প্রিবন্ধুরা আমরা অ্যাফেকশনেট লাইভলি অ্যান্ড অলওয়েজ স্মাইলিং শেখ কামাল এই লেসনটার দ্বিতীয় পর্বে আছি তো ইভেন নাও এমন কি এখন আই রিমেম্বার আমি মনে করতে পারি অথবা স্মরণ করতে পারি ভিভিডলি বেশ উজ্জ্বলভাবে দেখো ভিভিড শব্দটার অর্থ হচ্ছে উজ্জ্বল তো আমি বেশ ভালোভাবে বা বেশ উজ্জ্বলভাবে মনে করতে পারি আ নাম্বার অফ ওকেশনস বেশ কিছু ওকেশন ঘটনা বা সময়ের কথা ওয়েন যখন আই মেট হিম আপ ক্লোজ আই মেট হিম আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম আপ ক্লোজ দেখো আপ ক্লোজ হচ্ছে একটা ফ্রেজ যার অর্থ হলো খুব কাছ থেকে তাহলে আমি তার খুব কাছ থেকে সাক্ষাৎ করতে পেরেছিলাম এমন বেশ কয়েকটি ঘটনার কথা আমি খুব ভালোভাবে মনে করতে পারি দেখো আ নাম্বার অফ শব্দের অর্থ হচ্ছে বেশ কয়েকটা সাম অর্থে আমরা এটাকে ব্যবহার করতে পারি তো এখানে একটা বিষয় খেয়াল করার হচ্ছে আ নাম্বার অফের পরে যে নাউনটা ব্যবহার হয় সেটাকে প্লুরালে আমরা ব্যবহার করি এবং যদি আ নাম্বার অফ দেখো এখানে বেশ কয়েকটা ঘটনা সেই জন্য আমরা বললাম আ নাম্বার অফ ওকেশনস এখন আমি যদি বলি যে বেশ কিছু পানি তাহলে আমি কি আ নাম্বার অফ ওয়াটার বলতে পারবো সেটা কিন্তু পারবো না কারণ আর নাম্বার অফ নাম্বার গোনা যায় শুধুমাত্র কাউন্টেবল নাউনে সো কিছু অর্থে আমি আ নাম্বার অফ আনকাউন্টেবল নাউনের আগে নিয়ে আসতে পারি না সেক্ষেত্রে নিয়ে আসতে হয় হলো অ্যান অ্যামাউন্ট অফ ঠিক আছে তাহলে আমি যদি বলতে চাই বেশ কিছু পানি অ্যান অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার আচ্ছা ওয়ান ডে একদিন ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ আ মিউচুয়াল ফ্রেন্ড মিউচুয়াল ফ্রেন্ড তোমরা তো অর্থ বুঝতেই পারছো দুজনেরই বন্ধুত্ব ছিল এমন ইনভাইটেড ইনভাইট করেছিল বা দাওয়াত দিয়েছিল বা আহ্বান জানিয়েছিল আর ফিউ অফ আস আমাদের বেশ কয়েকজনকে আর ফিউ কয়েকজন বোঝানো হয় বা কিছু বোঝানো হয় আমাদের কয়েকজনকে সে ইনভাইট করেছিল টু গো টু আ প্লেস একটি জায়গায় যেতে থার্টি মাইলস ওর সো থার্টি মাইল তিরিশ মাইল অথবা এইরকমই কিছু একটা হবে হয়তো পঁয়ত্রিশ বা পঁচিশ এমন তিরিশ মাইলের মতো আউটসাইড ঢাকা ঢাকার বাইরে অর্থাৎ ঢাকা থেকে তিরিশ মাইল বাইরে একটা জায়গায় যেতে আমাদেরকে ইনভাইট করেছিল কেন ফর আ ডে আউট একটি ডে আউটের জন্য তো ডে আউট শব্দটার অর্থ কি দেখো যে জার্নিগুলো একদিন দীর্ঘস্থায়ী হয় অর্থাৎ একদিনের জন্য যে আমরা ট্রিপগুলো দেই সেগুলোকে ডে আউট বলা হয় আচ্ছা এখন তাহলে একজন ফ্রেন্ড আমাদেরকে ঢাকার বাইরে তিরিশ মাইলের একটি একদিনের ভ্রমণের জন্য ইনভাইট করেছিল এখন দেখো এই যে থার্টি মাইলস ওর সো আউটসাইড থাকা এই যে ব্যবহারটা এটা একটু আমরা ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করব দেখো যখনই কোনো একটা দূরত্ব বলা হয় সেটা তিরিশ মাইল হোক বা পাঁচ মাইল হোক যাই বলি সাধারণত দূরত্বটা তারপর একটা প্রিপোজিশন আসে প্রিপোজিশনটা কেন আসবে সেটা আমরা দেখব অর্থ বুঝে আসে এবং তারপর কোন একটা জায়গার কথা হয়তো বলা হবে ধরো ঢাকার কথাই বলা হচ্ছে তো এখন আমি যদি বলি যে মনে করো ফাইভ মাইলস ফ্রম ঢাকা তার মানে হচ্ছে ঢাকা থেকে পাঁচ মাইল দূরে তাহলে আ প্লেস ফাইভ মাইলস ফ্রম ঢাকা এমন একটা জায়গা যেতে ঢাকা থেকে পাঁচ মাইল আবার মনে করো যে আমি যখন ঢাকার বাইরে থেকে আসছি তখন ধরো আমরা মাঝে মাঝে ওই যে পোস্ট দেখতে পাই না যে ঢাকা থেকে তিরিশ মাইল দূরে আছে বা ঢাকা থেকে আমরা এখন আটাশ মাইল দূরে আছি ঢাকায় পৌঁছতে আমাদের আর আটাশ মাইল লাগবে তো সেই ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় হচ্ছে টু অর্থাৎ ফাইভ মাইলস টু ঢাকা ঢাকায় যেতে আর পাঁচ মাইল বাকি আছে তো তাহলে বুঝতেই পারছো যে অর্থের দিকে খেয়াল রেখে আমরা মাইলস এবং ওই পজিশনটার মাঝখানে প্রিপোজিশন ব্যবহার করি সো এখানে ঢাকার বাইরে বোঝানো হচ্ছে সেই জন্য আমরা আউটসাইড ব্যবহার করেছি ফাইভ মাইল আউটসাইড ঢাকা ঢাকা থেকে পাঁচ মাইল বাহিরে আচ্ছা দিস ওয়াজ অলসো আ সাইট অফ আ চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন তো সাইট অফ আ চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন চ্যারিটেবল শব্দটা এসেছে হলো চ্যারিটি থেকে তো চ্যারিটি শব্দটা তোমরা জানো দাতব্য কাজ করা যেগুলোতে কোনো টাকা পয়সার বিনিময় থাকে না জাস্ট একদম সত্য ত্যাগ করে মানুষের সেবা করা তো সেই চ্যারিটি থেকে অ্যাজ একটি ফর্মটা হচ্ছে চ্যারিটেবল যারা এই দাতব্য কাজগুলো করে তাহলে দ্য সাইট অফ আ চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন একটি এরকম দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জায়গা সো দিস ওয়াজ অলসো তাহলে আমরা তো এটা ভ্রমণের জন্য গিয়েছি তবে এটা একটি চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশনের জায়গাও ছিল 
आरो की a fully funded school एक ती full funded school so full funded बोलते की बोलते हैं देखो fund माने होते हैं कुन्ना किचु financing करा बट टाकर जो गांधे आ so uh, funded school uh, बोलते बोझना है होलो जेखने बाहिर थे के टाकर जो गांठा दे आ होए और fully बोलते पूर्ण बांगो भावे और था जेखने uh, student दे काज थे के बा ये भावे टाकर दे आ होए ना बोरों टाकर पूरो जो गांठा याशे होलो बाहिर थे के तो शेरों को मी स्कूल के fully funded school बाला होए and a medical clinic अमर की medical clinic for the people of the region region माने होते हैं एलाका ताले वो एलाका लोग देर जोनो एक टी मेडिकल क्लिनिक एक टी फुल फंडेड स्कूल एवं एक टी चैरिटेबल फाउंडेशन एर जाएगा उच्छिलो शेटा इन एडिशन इन एडिशन माने होते हैं पाशा पाशी इट हैड अ पॉन्ड इटा एक टा पुकूर चिलो एंड अ प्लेइंग फील्ड एक टी खेलर मार्च चिलो on our way to the place, on our way बोलते बोलते ना उच्चे आह जे आमर जन जाती वो on our way रास्ता है कोठा जाती to the place वो ही जगह था तो आमर आगे वो बोले थे जे जगह ते जावा हो शेखत्र आमर वेर पोरे अथवा रोड ये गुलो पोरे two preposition दे वहाँ कोरी शे जगह था लगे अच्छा अबार आमर तो गैलम शेठा के बोलते जाती जे on our way to the place आमर जन जाती � রাস্তায় এবার যদি বলতে চাই যে আমরা সেখান থেকে যখন ফিরে আসছি তখন কি হবে সেটাকে আমরা ব্যাক দিয়ে ব্যবহার করি যে অন आवर ওয়ে ব্যাক এবং ফিরে আসার সময়ের রাস্তায় তাহলে অন आवर ওয়ে টু দা প্লেস যাওয়ার সময়ের রাস্তায় এন্ড অন आवर ওয়ে টু ব্যাক অন आवर ওয়ে ব্যাক এবং ফিরে আসায় एवरीवेयर ইন ইট এর মাঝের সবখানে and all day long এবং সারা দিন জুড়ে all day মানে সারা দিন আর long এখানে আরো একটু emphasize করার জন্য এসেছে সারা দিন জুড়ে দেখো এই ইটটা বোঝাতে হলো আমাদের এই যে যাতায়াত এই সময়টাকে সো এই সময়ের মাঝে এবং সারা দিন জুড়ে কামাল ওয়াজ দা লাইফ অফ आवर গ্রুপ কামাল ছিল আমাদের গ্রুপের প্রাণ বা জীবন অর্থাৎ মূল জায়গায় আই রিমেম্বার আমি শরণ করতে পারি হিম তাকে সিঙ্গিং देखो जोखों ने रिमेम्बर एर पौर कुने के प्रोनाउन निये शे अथवा नाउन निये शे तार पौर शे कोनो एक टा काज कोरे अर आमी शे टा शॉरन कोरी ये भावे बोझते चाहे तो खोन अम्रा रिमेम्बर के बाबू हर कोरी रिमेम्बर तार पौर जे काज टा कोरे ताके अम्रा नियाशी सो वो ही काजे सब्जेक्ट के नियाशी अर शे श तो तुम ही तो खौन पोराशोना कोर चिले और आमी शेही बिषय टा एकौन मोने रहेके ची ताहोले आमी बोलते पारी आई रिमेम्बर यू रीडिंग आमी तुम्हाँ के मोने कोरते पारी जे तुम ही पोर चिले सो एक ना ताई बोला होते हैं जे आमी मोने कोरते पारी ताके जे तीनी गान गात चिलन स्पॉन्टेनियसली शोधो स्पूर्तो भावे एवरी আবার কিছুক্ষণ পর আবার কিছুক্ষণ পর কোন ধরাবাদার সময় নেই কিন্তু একটু পর পর হচ্ছে আর কি সো এই রকম বিষয়টাকে এভরি নাও এন্ড দেন দ্বারা প্রকাশ করা হয় যে তিনি এখন এই আবার একটু পর তিনি স্পন্টেনিয়াসলি গান গাচ্ছিলেন জোকিং দেখো আই রিমেম্বার হিম সিঙ্গিং আই রিমেম্বার হিম জোকিং আই রিমেম্বার হিম বার্স্টিং আই রিমেম্বার হিম প্লেইং সবগুলো ওই রিমেম্বারের সাথে যে তিনি কি কি করছিলেন আমি মনে রাখছি সেই ভার্বগুলো এখানে বলা হচ্ছে যে জোকিং তিনি কোটু করছিলেন বার্স্টিং ইনটু লাফার তিনি হাসিতে ফেটে পড়ছিলেন বার্স্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে হাসি বা কান্নায় ফেটে পড়া তোমরা জানো আমি যদি বলি যে কান্নায় ফেটে পড়া তখন এখানে লাফের বদলে কান্নার কথাটা আসবে বার্স্ট ইনটু টিয়ার তিনি কান্নায় ফেটে পড়েছিলেন আর যখনই হাসিতে অথবা কান্নায় ভেঙে পড়া সেই অর্থে বার্স্ট নিয়ে আসি তখন আমরা ইনটু প্রিপজিশন ব্যবহার করি তাহলে তিনি হাসিতে ফেটে পড়ছিলেন ওফেন প্রায় প্লেইং ক্রিকেট तार क्रिकेट खेला था आमी मने रखते पारी with uh, playing cricket with us आमादेर शते तार क्रिकेट खेला full spiritedly full spiritedly माने होच्छे आ पूर्णो उद्दो में spirit माने तो आत्ता और spiritedly आत्ता नहीं है और full spiritedly पूरो आत्ता नहीं है और तब पूरो मनोजोक दिए तीन आमादेर शते क्रिकेट खेल चिलन and अमी आरो की मने करते पारी तार showing keen interest keen माने होच्छे खूबी � सो so, तार प्रोबल आग्रह देखानो इन द एक्टिविटीज 
of the foundation ei foundation er kaj kulote so tahole shei jagate ami tar ekhon tokhon shodosporto bhabe gaan gawa joke kora hashite bhenge pora amader sathe purno uddome cricket khela ebong ei foundation er kaj kulote khub probol agroho dekhano ei bishoy guloke ami mone rakhte pari i was reinforced ami দেখো রেনফোর্সড শব্দটার অর্থ হচ্ছে ধরো আমার কোন একটা চিন্তা ভাবনা মাথায় আছে সেটা আরো গভীর ভাবে মাথাটায় মাথায় আমার চিন্তা আসলো কেউ কিছু একটা আমাকে বলেছে সেটা সে আবার জোর দিয়ে বলল অর্থাৎ যে বিষয়টাই আছে সেটার উপর যদি আমি আরো জোর দিতে চাই সেই অর্থে আমরা রেনফোর্সড শব্দটাকে ব্যবহার করে থাকি তাহলে আই ওয়াজ রেনফোর্সড আমি আরো জোর পেয়েছিলাম ইন দ্য বিলিভ বিশ্বাসটাতে অর্থাৎ আমার আগে কোনো একটা বিশ্বাস ছিল সেটা আরও গভীর হলো কোন বিশ্বাসটা আই হ্যাড যেটা আমার ছিল অ্যাট দ্য এন্ড অফ আওয়ার ফার্স্ট মিটিং আমাদের প্রথম যে মিটিংটা হয়েছিল সেটার শেষে অর্থাৎ আমাদের প্রথম মিটিংয়ের পর আমার যে বিশ্বাসটা জন্মেছিল তার ব্যাপারে সেইখানে আমার আরও জোর আসলো অর্থাৎ সেটা আরও জোরালো হলো দেখো কি ছিল সেই বিলিফটা হি হ্যাজ দ্য গিফট অফ ফ্রেন্ডশিপ তার ছিল বন্ধুত্বের গিফট বা উপহার অর্থাৎ তিনি আল্লাহর কাছ থেকে বন্ধুত্বটাকে উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন যে কাউকে তিনি বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে নিতে পারতেন এবং তার দুইটা বিলিফ ছিল একটা হলো বন্ধুত্বের গিফট অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে আই ওয়াজ ওয়ান অফ হিজ ফ্রেন্ডস আমি তার বন্ধুদের মাঝে একজন ছিলাম তো তোমাদের মনে হতে পারে যে পরেরটা আসলে বিলিফের কি আছে তো তিনি আসলে শেখ কামালের বিষয়ে যেহেতু উনি বেশ ফেমাস ছিলেন শেখ কামাল আসলে তার মতো একজন মিডিয়াম ফ্যামিলির সন্তানকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে কি না এরকম বিষয়ে থাকতে পারে তো বাট তিনি বিশ্বাস করেছিলেন শেখ কামালের ভালো ব্যবহার দিয়ে যে না আমি আসলেই তার বন্ধু তো এই ট্রিপের পর এই বিষয়টা আরও রেনফোর্সড হয়েছে বা আরও জোরালোভাবে তার কাছে প্রমাণিত হয়েছে আই কু অ্যান্ড আই কুড সি এবং আমি দেখতে পারছিলাম বাই দ্য এন্ড অব দ্য ট্রিপ এই ট্রিপের শেষ হওয়ায় দেখো আমরা আগেই বলেছি যে কোনো একটা সময়ের মাঝে বোঝাতে আমরা তার আগে বাই প্রি পজিশন ব্যবহার করি যে এই ট্রিপের শেষ হওয়ার ভিতরেই আমি দেখতে পেরেছিলাম দ্যাট যে হি ওয়াজ গুড অ্যাট এভরিথিং তিনি সব কিছুতেই ভালো ছিলেন প্লেইং ক্রিকেট ক্রিকেট খেলায় ক্র্যাকিং জোকস দেখো ক্র্যাক শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু ভেঙে ফেলা বা ফাটল ধরানো কিন্তু যখন জোকের সাথে আমরা ক্র্যাক শব্দটাকে ব্যবহার করি তখন এর অর্থ দ্বারায় যোগ করা বা কৌতুক করা মিউজিক মেকিং ফ্রেন্ডস বন্ধু তৈরি করা অ্যান্ড হ্যাভিং এ গুড টাইম একটি ভালো সময় কাটানো দেখো আমরা বলেছি গুডের পর যেই বিষয়ে ভালো তার আগে সবসময় আমরা অ্যাট প্রি পজিশন ব্যবহার করি এবং হ্যাভিং এ গুড টাইম এর অর্থ যে আমরা একটি ভালো সময় কাটানো নিলাম এটা কিভাবে নিলাম এটা একটু দেখি চলো দেখো আমরা যখন বলি যে সকালের নাস্তা খাওয়া সেটাকে কিন্তু আমরা বলতে পারি যে আই ইট মাই ব্রেকফাস্ট হ্যাঁ এটা বলা যায় অথবা এটাকে আর একটু সুন্দরভাবে বলা যেতে পারে আই টেক মাই ব্রেকফাস্ট আমি আমার সকালের নাস্তা খাই অথবা এটাকে আরও সুন্দর করে চাইলে বলা যায় আই হ্যাভ মাই ব্রেকফাস্ট ঠিক একইভাবে আই হ্যাভ মাই লাঞ্চ দেন তুমি গোসল করার ক্ষেত্রেও হ্যাপ শব্দটাকে ব্যবহার করতে পারো ঠিক একইভাবে একটি সুন্দর সময় কাটানো সেক্ষেত্রে এনজয় শব্দটা ব্যবহার না করে যে এনজয় আ গুড টাইম তার বদলে আমরা বলতে পারি হ্যাভিং আ গুড টাইম দেখো আমরা কিন্তু মানুষকে উইশ করার ক্ষেত্রেও বলে থাকি এরকম যে হ্যাভ আ গুড টাইম তোমার একটি ভালো সময় কাটুক আচ্ছা তারপর বন্ধুরা কামাল আই ফাউন্ড আউট ইন দ্য নেক্সট ফিউ ইয়ার্স দেখো কামালের পর এখানে দুটো কমার মাঝে দেওয়া হচ্ছে এই অংশটা তা আমরা চাইলে প্রথমে এটাকে বাদ রেখে দিতে পারি যে সেন্টেন্সের মেন ফ্লোর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই বাকিটুকুর অর্থ নিতে পারি তারপর এটাকে আবার অর্থ আমরা একসাথে যুক্ত করতে পারি সো তাহলে কামাল মেড ফ্রেন্ডস কামাল বন্ধু বানাতো ইনস্টিংটিভলি দেখো এখানে মেন শব্দটা হচ্ছে ইনস্টিংট ইনস্টিং শব্দের অর্থ হলো সহজাত প্রবণতা বা যেটা মানুষের ভিতরে স্বভাবগত স্বভাবগত জাত বিষয়টাকে বোঝাতে ইনস্টিং শব্দকে বলা হয় আর ইনস্টিংটিভ মানে হচ্ছে যেটা মানুষের সেটি ইনস্টিংটের অ্যাজেকটিভ ফর্মটা হচ্ছে ইনস্টিংটিভ যে মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য বা স্বভাবগত এই অর্থটা দিতে ব্যবহার হয় আর তার সাথে আমরা 
एल वाई जुक्त कर एड भार्ब कर स्वभावगत भाव बंधु बनात और ये विषय आई फाउंड आउट हमें खुजे पे इन द नेक्स्ट फिउ इयार्स परवर्ती कि बचरे बाट इट वज अल्सो क्लियर কিন্তু এই বিষয়টাও পরিষ্কার ছিল হি কালটিভেটেড ফ্রেন্ডস তিনি বন্ধু উৎপাদন করতেন দেখো কালটিভেট শব্দের অর্থ হলো উৎপাদন করা এখন আমরা তো খাদ্য শস্য উৎপাদন করতে পারি কিন্তু বন্ধু কিভাবে উৎপাদন করা হয় দেখো আগের জায়গাটাতে বলা হয়েছে যে তিনি সহজাতভাবেই বন্ধু বানাতেন তার স্বভাবের ভিতরেই ছিল এই বিষয়টা কিন্তু পরে বলা হচ্ছে যে শুধু স্বভাবগতভাবে তিনি বানাতেন না বরং বন্ধু বানানোর জন্য অনেক সময় তিনি চেষ্টাও করতেন সেই বিষয়টাকে তুলে ধরতে কালটিভেট বলা হয়েছে এখানে যে তিনি বন্ধু উৎপাদন করতেন অর্থাৎ নিজ চেষ্টায় বানাতেন অ্যান্ড সো আর তাই ওয়েন এভার উই মেট যখনই আমরা সাক্ষাৎ করতাম হি উড সিম তো সিম শব্দের অর্থ হলো মনে হওয়া হি উড সিম তাকে মনে হতো যে টু গো আউট অফ হিজ ওয়ে দেখো গো আউট অফ হিজ ওয়ে একটি ফ্রেজ যার অর্থ হচ্ছে বিশেষভাবে কোনো কিছুর জন্য চেষ্টা করা সো গো আউট অফ হিজ ওয়ে তিনি বেশ চেষ্টা করতেন টু গ্রিট ইউ তোমাকে স্বাগত জানাতে বা অভিবাদন জানাতে বিফোর ইউ কুড গ্রিট হিম তুমি তাকে স্বাগত জানাতে পারতে তার পূর্বেই তিনি তোমাকে স্বাগত জানাতে তার সর্বোচ্চ বা বিশেষভাবে চেষ্টা করতেন বলে তাকে মনে হতো আচ্ছা হি হ্যাড আ ট্রেডমার্ক স্মাইল দেখো ট্রেডমার্ক শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বতন্ত্র কোনো একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র তার মাঝেই আছে এমন অর্থ দেওয়ার জন্য ট্রেডমার্ক ব্যবহার করা হয় যেমন মনে করো বিভিন্ন কোম্পানির সাথে যে ট্রেডমার্ক হচ্ছে এইটা তার মানে সেটা শুধু ওই কোম্পানিরই বৈশিষ্ট্য তাহলে তার ছিল একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হাসি দেখো তারপর আবার কমা দিয়ে সেই হাসিটার ব্যাখ্যা করা হচ্ছে সেটা কেমন ওয়ার্ম সেটা ছিল উষ্ণ অ্যান্ড ওয়েলকামিং এবং যেটা ওয়েলকাম করত তোমাকে স্বাগত জানাতো দেখো ওয়েলকাম কিন্তু এখানে ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হয়নি বরং যেহেতু আইএনজি যুক্ত করেছি আমরা পার্টিসিপল বানিয়ে স্মাইলের অ্যাজেকটিভ হিসেবে ব্যবহার করছি যে স্মাইলটা তাকে স্বাগত জানাতো বা অভিবাদন জানাতো এই টাইপের ছিল সোন খুব দ্রুত আই ফাউন্ড আউট আমি খুঁজে পেয়েছিলাম দ্যাট যে ওয়েন এভার যখনই উই ওয়ার ইন গ্রুপস আমরা দলের মাঝে ছিলাম বা গ্রুপে থাকতাম ওয়েদার ইন দ্য আর্টস বিল্ডিং ওয়েদার মানে হোক এটা হোক বা সেটা হোক ওয়েদার ইন দ্য আর্টস বিল্ডিং এটা আর্টস বিল্ডিংয়ে হোক ওর আউটসাইড অথবা বাইরে হোক তাহলে এখানে হোক আর ওখানেই হোক হি উড বিকাম তিনি হতেন দ্য লাইফ অফ এনি গ্রুপ যে কোনো গ্রুপের লাইফ বা প্রাণ মূল জায়গাটা দ্য সেন্টার অফ অ্যাটেনশন মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু ইনএভিটেবলি অবশ্যম্ভাবীভাবে অর্থাৎ যেটা হবেই ইনএভিটেবল হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী আর তার সাথে এল ওয়াই যুক্ত করে অ্যাডভার্ব বানিয়েছি যে এই বিষয়টা হবে অবশ্যম্ভাবীভাবেই অ্যান্ড ন্যাচারালি এবং প্রাকৃতিকভাবে এটার জন্য যদি কোনো কৃত্রিমতা অবলম্বন করবেন ওরকম কোনো বিষয় এখানে বলা হচ্ছে না অ্যান্ড ইয়েট এবং তথাপি ওয়েন হি টকড টু ইউ যখনই তিনি তোমার সাথে কথা বলতেন হি মেড ইউ ফিল দেখো আমরা একটু আগেই বলেছি মেইড হচ্ছে একটি পজিটিভ ভার্ব ব্যব হিসেবে ব্যবহার করা যায় সো ইউ ফিল মানে তুমি অনুভব করো আর যখন হি মেইড ইউ ফিল তখন তিনি তোমাকে অনুভব করান দ্যাট যে ইউ আর ইম্পর্টেন্ট তুমি গুরুত্বপূর্ণ ছিলে অ্যান্ড ওয়ার্ড হিজ কোম্পানি এবং কোম্পানি শব্দের অর্থে এখানে সাহচর্য যে তুমি তার সাহচর্যের উপযুক্ত ছিলে এখানে ওয়ার্ড অর্থ আমরা উপযুক্ত হিসেবে নিচ্ছি দেখো ওয়ার্ডের ব্যবহারটা একটু প্রথম দিকে ট্রিকি লাগতে পারে সেজন্য এটাকে আমরা একটু কয়েকটা সেন্টেন্স দিয়ে দেখব প্রাইমারিলি ওয়ার্ড দুইভাবে ব্যবহার হতে পারে একটা হচ্ছে নাউন হিসেবে আর একটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ হিসেবে তো আমাদের এখানে অ্যাজেকটিভ হিসেবে যেহেতু ব্যবহার হচ্ছে আমরা এখানে অ্যাজেকটিভের ফর্মটা প্রথমে দেখব দেখো প্রথমে একটা সাবজেক্ট থাকবে যেখানে এখানে আমাদের হচ্ছে দ্য হাউস তারপর আমাদের একটা বি ভার্ব থাকবে ইজ দেন আমরা ওয়ার্ড ব্যবহার করব আর সব শেষে কোনো একটা নাউন বা প্রোনাউন এই ধরনের কিছু একটা থাকবে সো অর্থটা কি দিবে অর্থটা দিবে হচ্ছে যে এই যে সাবজেক্টটার কথা বলা হচ্ছে সে পরের এই বিষয়টার জন্য উপযোগী বা যোগ্য সো দ্য হাউস ইজ ওয়ার্থ ওয়ান ক্রোর টাকা এই বাড়িটা এক কোটি টাকার যোগ্য অর্থাৎ এক কোটি টাকা দিয়ে 
এই বাড়িটা কেনা যেতে পারে দ্য প্রপোজাল ইজ ওর্থ কনসিডারিং এই প্রস্তাবনাটা বিবেচনার যোগ্য তাহলে এই পাশের অংশটা পরের বিষয়টার যোগ্য হি ইজ ওর্থ দ্য ইউনিভার্সিটি তাহলে এই বিষয়টা অর্থাৎ সে এই বিষয়টার যোগ্য অর্থাৎ এই ইউনিভার্সিটির যোগ্য তার মানে সে ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে পারে এমন অ্যাবিলিটি তার আছে সো দেখো যোগ্য এখানে কিন্তু আমরা ওয়ার্ডের পর কোনো আর প্রিপোজিশন ব্যবহার করছি না সরাসরি সেই নাউনটাকে আমরা নিয়ে চলে আসছি আচ্ছা তাহলে ঠিক একইভাবে এখানে বলা হচ্ছিল যে ইউ ওর্থ হিজ কোম্পানি যে তুমি যখন তুমি তার সাথে কথা বলবে তিনি তোমাকে এমনভাবে ফিল করাবেন যে ইউ ওর্থ হিজ কোম্পানি তুমি তার সাহচর্যের যোগ্য অর্থাৎ কামাল যেহেতু বেশ ফেমাস একজন লোক ছিলেন তো সেই হিসেবে তিনি তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করবেন বা তোমাকে তার সাথে রাখতে চাইবেন না এরকম কোনো বিষয় না তিনি তোমাকে ভালোভাবেই ট্রিট করবেন এই বিষয়টা বোঝানো হচ্ছে ইন লেট ফেব্রুয়ারি নাইনটিন লেট মানে হচ্ছে কোনো কিছু একদম শেষ ভাগে ধরো আমরা এক সপ্তাহের কথা বলছি ধরো বছরের পনেরো নাম্বার সপ্তাহ তা আমি যদি বলি যে এই সপ্তাহের আর্লি অথবা ধরো আমি জানুয়ারি মাস নিয়ে কথা বলছি তো আর্লি জানুয়ারি যদি বলি তার মানে হচ্ছে জানুয়ারির একদম শুরুর দিকে সেটা এক দুই তিন তারিখ হতে পারে আর যখন বলবো লেট জানুয়ারি তার মানে হচ্ছে জানুয়ারি মাসের একদম শেষ দিকে সাতাশ সাতাশ উনত্রিশ তারিখ এমন হতে পারে তো তাহলে উনিশশো সালের ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে বঙ্গবন্ধু ওয়াজ রিলিজড বঙ্গবন্ধু মুক্তি পেয়েছিলেন দেখো রিলিজ শব্দের অর্থ হলো কাউকে ছেড়ে দেয়া সো বঙ্গবন্ধু রিলিজ হলে হতো বঙ্গবন্ধু ছেড়ে দিয়েছিলেন বাট বঙ্গবন্ধু তো ছেড়ে দেননি তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে সো এই জন্য বি ভার্বের পর ভি থ্রি এনে প্যাসিভ করা হয়েছে যে বঙ্গবন্ধুকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে ফ্রম জেল জেল থেকে অ্যান্ড আ মান্থ লেটার এবং এর এক মাস পর আইয়ুব খান ওয়াজ রিপ্লেসড রিপ্লেস শব্দের অর্থ হলো কাউকে পরিবর্তন করে অন্য কিছু সে জায়গায় নিয়ে আসা আর যেহেতু আইয়ুব খান রিপ্লেস করেননি তাকে রিপ্লেস করা হয়েছে সেই জন্য আমরা এখানেও প্যাসিভ করছি যে আইয়ুব খানকে রিপ্লেস করা হয়েছে বা ইয়াহা ইয়া খান ইয়াহিয়া খান দ্বারা তোমরা জানো যে উনিশশো সালের দিকে আইয়ুব খান স্বৈরাশাসক হিসেবে তাকে সরিয়ে দেয় ইয়াহিয়া খানকে নিয়ে আসা হয় বাট দেখো কমা দিয়ে দেয়া হয়েছে ইয়াহিয়া খানের পরে তো তোমরা বুঝতেই পারছো আমরা কমা নিয়ে আসি বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করার জন্য যে ইয়াহিয়া খান কে ছিলেন অ্যানাদার ডিকটেটর তিনি ছিলেন আরেকজন স্বৈরশাসক ডিকটেটর মানে হচ্ছে স্বৈরশাসক আর এটার মেইন ভার্বটা হচ্ছে ডিকটেট ডিকটেট মানে হচ্ছে যে মনে করো এক নায়কতন্ত্রের মতো শুধু আদেশ দেয় সেই বিষয়টাকে ডিকটেট বলা হয় সো যে পুরো দেশের উপর এইভাবে শুধু আদেশ দিয়ে যায় বা নিজের কথাকে পুরো দেশকে মানাতে চায় তাকে ডিকটেটর বলা হয় সো আচ্ছা তোমরা বলতে পারো যে ডিকটেটর অর্থ যদি স্বৈরশাসক হয় স্বৈরতন্ত্র সেই বিষয়টা কি হবে সেটা হচ্ছে ডিকটেটরের পর আমরা একটা শিপ যুক্ত করব ডিকটেটর শিপ আচ্ছা তো ইয়াহিয়া খান ছিলেন আরেকজন স্বৈরশাসক বাট কিন্তু ওয়ান এমন একজন হু ওয়াজ সিমিংলি প্ল্যানিং দেখো সিমিংলি শব্দের অর্থটা আমরা একটু পরে নিব যে হু ওয়াজ প্ল্যানিং যিনি পরিকল্পনা করছিলেন টু লে দ্য পাথ ডাউন লে ডাউন মানে হলো কোনো কিছুর ভিত্তি রচনা করা বা গড়ে দেয়া সো আমি লে ডাউন দ্য পাথ বলতে পারতাম যে রাস্তা গড়ে দেয়া অথবা অবজেক্টটাকে আমি গ্রুপ ভার্বের মাঝখানেও নিয়ে আসতে পারি অনেক সময় সো হি ওয়াজ প্ল্যানিং টু লে দ্য পাথ ডাউন ফর ডেমোক্রেসি গণতন্ত্রের রাস্তা গড়ে দেয়ার পরিকল্পনা করছিলেন সো ইয়াহিয়া খানও আইয়ুব খানের মতো একজন ডিকটেটর ছিলেন কিন্তু ইনি গণতন্ত্রের রাস্তা তৈরি করে দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা করছিলেন সো এবার আমরা সিমিংলি শব্দের দেখতে আসব আমরা কিন্তু একটু আগে বলেছি সিম ভার্বের অর্থ হলো মনে হওয়া সো সেখান থেকে সিমিংলি একটা অ্যাডভার্ব যাকে আমরা ব্যবহার করি যে একটা কিছু বাহির থেকে মনে হচ্ছে বা আসলেও ভিতরে ওই রকম কি না সেটা আমি আদৌ জানি না হতেও পারে নাও হতে পারে বাইরে থেকে মনে হচ্ছে মনে করো বাইরে থেকে মনে হচ্ছে ওই ছেলেটা খুব ভালো হয়তো ক্রিকেট খেলে বাট আসলেও সে খেলে কি না সেটা আমরা কিন্তু জানি না মনে করো সো এই রকমের সিচুয়েশনগুলোকে আমরা সিমিংলি দিয়ে বোঝাতে পারি যে হি ওয়াজ প্ল্যানিং তার মানে হচ্ছে তিনি পরিকল্পনা করছিলেন এটা ফাইনাল যে হ্যাঁ তিনি করছিলেন আমরা ডিটার মাইন্ড বাট যখন বলবো হি ওয়াজ সিমিংলি প্ল্যানিং তার অর্থ হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে তিনি পরিকল্পনা করছিলেন আসলে নাও করতে পারেন আচ্ছা 
दिस खान ए खान और था दूसरों खान में कोता बोला हुआ है चाहे एक जो नायब खान एक जो याहिया खान सो दिस खान बोलते याहिया खान के रेफर करा हुआ है जो याहिया खान प्लेज्ड प्लेज माने होलो वादा करा बा प्रतिज्ञा करा सो प्लेज दिनी प्रतिज्ञा करे चिलेन टू होल्ड जेनुइन इलेक्शंस होल्ड इलेक्शन माने होता जेनुइन आश्चर्य निर्बाचन दीते और तो पाता नो निर्बाचन हो गए ना आश्चर्य निर्बाचन दीते तीनी प्रतिज्ञा करे चिलन कोथा है टू द नेशनल एस वेल एस प्रोविंशल एसेंबलीज जातियों एवं प्रादेशिक परिषद कुलोते प्रोविंशल माने होते हैं प्रादेशी देखो प्लेजर पर प्रतिज्ञा करा जे काज़ता करा प्रतिज्ञा कोरी � अच्छा तो ऐसे देर बाचों ने दिया होगा शेष भीती की होगे on the basis of universal suffrage शार्बो जोन इन भोतारे दिकारे भीती ते ये निर बाचों ने दिया होगा तेरे universal शब्द तो ऐसे चीज़ universe थे के तुम रचने universe में बिश्व शेखन ते के universal जे पूरा बिश्व शब्द किस हुई बा कुन एक ता निर्दिष्ट अलगा के केंद्रों को वो था वाला होते बांग्लादेश सो शे भी शोध के यूनिवर्सल बोला है और सफ़ेद शब्द और तो क्यों बहुत दीते पड़े ये उदिकार तो अर्थात बहुत ज़्यादा दीकर। तो जो कौन ये भी शोध टा होलो जितनी प्रोतिग्या कर लेन इलेक्शन फेवर निर्बाचनेर जोर फेवर माने जोर ग्रिप्ड द कंट्री देश के घिरे फेलो देखो ग्रिप शब्द टा हमार सो so, एक है ना घिरे रखा कथा बोला होती है जो निर्बाचन एर जोर पूरों देश तके घिरे फेल दो देखो जोर किन्तु हमरा उनमें तो ना हिस्से में भी बहार पोर्टे बारी जब हम जो हम विश्व कप है तो हम हमरा बोली विश्व कप जोरे कप छे देश सो so, एक है ना जोर मतलब शेही जोर ना एक है ना जोर होती है उनमें तो न এই পর্যন্ত ছিল আমাদের একটা ক্লজ বা বাক্য বাক্যের অংশ তারপর ইলেকশন ফেভার হচ্ছে আমাদের আরেকটা সাবজেক্ট গ্রিপ আরেকটা ভার্ব সো এখানে দুইটা ক্লজ পাচ্ছি আমরা একই বাক্যে কিন্তু তোমরা জানো যে একই বাক্যে যদি আমি মাল্টিপল ক্লজ আনতে চাই সেক্ষেত্রে তার মাঝে ক্লজ মার্কার দেয়া লাগতে পারে অথবা এন্ড পার্ট অর এই শব্দগুলো আনা লাগতে পারে এখানে কিন্তু আমাদের কিছু আনা হয়নি জাস্ট একটা সেমিকোলন দেয়া হয়েছে তোমরা মনে রাখবে তাহলে যখন এই দুইটা ক্লজকে আমি যুক্ত করতে চাই আইদার ক্লজ মার্কার দিতে পারি এন্ড বাট অর এগুলো ইউজ করতে পারি অথবা চাইলে সেমিকোলন দিয়েও যুক্ত করা যেতে পারে তো বন্ধুরা আমাদের দ্বিতীয় পর্ব এখানে শেষ হচ্ছে এরপর আমরা তৃতীয় পর্বতে যাব ইনশাআল্লাহ